ஹாய் ரோஸ் இந்த செக்மெண்ட்ல வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நினைக்கிறேன் திரும்பி வந்துட்டேன் இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கோ அவுட் லாஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வெளிவந்த சவால்கள் ஹார்வ் கேம் ஓவரா பேச வீடியோல போயிருவோம் மெயில் சப்ஷோர் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு மெயில் வருது பிரச்சனை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றதுக்காக மிக கொடூரமான மானு வேலைகளை அடிச்சு வைக்கிற மேசி மவுண்ட் அஸ்லமுக்கு போறாரு என்னோட காரை வெளியே நிறுத்திட்டு கையில ஒரு வீடியோ கேமரா எடுத்துக்கிட்டு அஸ்லம நோக்கி போறாரு அஸ்லமோட கதவு அடைக்கப்பட்டிருக்கு வெளியே செக்யூரிட்டி ஜீப்ஸ் நின்றுகிட்டு இருக்கு அஸ்லம் கூட உழையறதுக்கான வழிய மெயில் சப்ஷோர் தேட ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ உயரத்துல ஜெனல் கதவு திறந்து இருக்கிறத கவனிக்கிறாரு அதுல ஏறி அஸ்லமுக்குள்ள நுழைஞ்சிடுறாரு உள்ள யாருமே இல்லாததுனால லைப்ரரி ரூம்குள்ள நுழைகிறாரு அங்க திடீர்னு சாகர நிலையில ஒரு சோல்ஜரை பாக்குறாரு அவன் அவர்கிட்ட இங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிரு அவன் இங்க வந்துருவான் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஆன் பண்ணு அப்பதான் அவன் தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செத்துடுறாரு அந்த லைப்ரரியில அந்த சோல்ஜர் கூட நிறைய பிணங்களும் புத்தகங்களுக்கு பதிலா மயிலோட தலைய வெட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது மயில் சப்சூர் அங்கிருந்து வெளியே வராரு அங்கிருந்து தப்பிக்கும் போது திடீர்னு பெரிய உருவம் கொண்ட ஒருத்தன் அவன் அப்படியே பிடிச்சி தூக்கி வீசுறான் அவர் முதல் மலர்ந்து கீழே விழுந்து மயக்க மாடிறாரு அவரு அரை மயக்கத்துல கண்ணை திறக்கும் போது அங்க ஒரு விசு சத்தம் கேக்குது அவரு கண்ணை திறந்து பாக்குறாரு அங்க ஒரு பாதிரியார் அவனை பார்த்து உன்ன கடவுள் தான் அமைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட்டரோட கேமராவை எடுத்து பாக்குறாரு மயேஷ் அப்சர் கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள அந்த பாதிரியார் அங்கிருந்து காணாம போயிடுறாரு அங்கிருந்து வழியை கண்டுபிடிச்சு மயேஷ் அப்சர் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஆன் பண்றாரு பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்கிரீன்ல பவர் ரூமுக்கான சிசிடிவி ஃபுட்டே தெரியுது அதுல அந்த பாதிரியார் அசிலமுக்கான பவரை ஷடவுன் பண்ணிடுறான் பவர் இல்லாம செக்யூரி சிஸ்டம் ஆன் பண்ண முடியாதுன்றதுனால மெயில் சப்ஷூர் பவர் ஆன் பண்ண போறாரு வழியில அவர் தூக்கி போட்ட அதே பெரிய உருவமான சைக்கோவை பாக்குறாரு அவங்க இருந்து எப்படியோ தப்பிச்சு பவர் ஆன் பண்ணி செக்யூரி ரூமுக்கு வராரு ஆனா இந்த தடவை அந்த பாதிரியார் மெயில் சப்ஷூருக்கு மயக்க ஊசியை போட்டு என்ன மன்னிச்சிடு மகனே இதை நான் உனக்கு எதிராக பயன்படுத்த வேண்டியதாயிருச்சு உன்னால அதை பார்க்க முடியுதா இவர் தான் நம்ம கடவுள் வால் ரைடர் அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கிரீனில் ஒரு விஷுவலை காட்டுறான் அந்த விஷுவலில் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸை ஒரு மர்மமான உருவம் தாக்கி கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு இருந்த மயிஷ் அப்ஷூர் அப்படியே மயக்க மாட்டிறாரு அவர் கண் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு அறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்காரு அங்கேருந்து வெளியேற மயிஷ் அப்ஷூர் கம்பிகளுக்கு அந்த பக்கமாக இரட்டையர்களை பார்க்குறாரு அவங்க அவங்களுக்குள்ள இவனை பற்றி பேசிக்கிறாங்க யார் இவன் இவன் ஒருவேளை ஃபாதர் மார்டினோட ஆளாக இருப்பான் என்னை இவனை பார்த்தால கொல்லணும் போல தோணுது அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க அதை கேட்டுருந்த மேல் சப்ஷூர் அங்கே தப்பிச்சு வந்துடுறாரு மேல் சப்ஷூர் அங்கே இருக்கிற கோப்புகளை அலசி பார்க்கும் போது அவருக்கு தெரியுது இந்த பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் வெளி உலகத்துக்கு தெரியாமையும் அரசாங்கத்துக்கு தெரியாமையும் ஒரு மோசமான ஆராய்ச்சி நடந்து வந்துட்டு இருந்துட்டு அந்த ஆராய்ச்சியோட பேர் வால் ரைடர் ஆனால் யார் இந்த வால் ரைடர் அப்படின்ற கேள்வியோட அங்கேருந்து இடம் பெயர்றாரு மேல் சப்ஷூர் வழியில் ஒரு மணல நோயாளியை பார்க்குறாரு அவன் அவங்ககிட்ட சொல்கிறான் இவனால் பார்த்து பயப்படாத டாக்டர் செத்துட்டாரு இல்லையா டாக்டர் வேணுங்கிறது ஆரம்பிச்சார் அவர் சாகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே தான் வேலை செஞ்சார் ஆமா இங்க பேஷண்ட் வச்சு என்ன அரைச்சு பண்றாங்க உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு மயில் சப்ஜர் கிட்ட அவன் கேட்கறான் அதை கேட்டு அவர் அங்கிருந்து கிளம்பி வந்துடுறாரு டாக்டர் வேணுக்கு தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அப்படின்னு மயில் சப்ஜருக்கு அவங்களால தெரிய வருது வழியில மோசமான மனோலிங்க கிட்ட மாட்டிக்கிறாரு அவங்க அடிச்சு கொட்டுறதுக்கு ஓடி வராங்க அவருடன் தப்பிக்கிறதுக்காக மயில் சப்ஷூர் ஒரு சின்ன லிப்ட்ல ஏறி மேல போயிடுறாரு எப்படியோ தப்புஷ்டம் அப்படின்னு அவர் நிம்மதி அடையிறதுக்குள்ளேயே மேல் தளத்தில் ஒரு பைத்தியக்காரன் அவரை பிடிச்சி அவர் முகத்திலே தாக்கி வீல் சேரில் கட்டி போட்டுடுறான் அவரை கட்டி போட்டு அவன் பைத்தியம் மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறான் நான் அவனும் ஒன்று கொல்ல போகிறது இல்லை ஒரு சின்ன ஆராய்ச்சி தான் அப்படின்னு வெளியே கூட்டு போகிறான் வெளியே வாசலை காமிச்சு தப்பிச்சு போ அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் கட்டி போட்டுக்கிறதுனால மயில் சப்ஷால் தப்பிச்சு போக முடியல ஓ உனக்கு போக விருப்பம் இல்லையா நீ ஏன் கூட ஏறு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கேருந்து லிஃப்டில் ஏற்றி அவனை எடுத்து கூட்டு போகிறான் வழியில் பல பேரை கொடூரமான முறையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி படுக்கையில் போட்டு வச்சுருக்கான் பல பேர் அவனை பார்த்து கதற ஆரம்பிக்கிறாங்க அவன் மைசூர் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு கூப்பிட்டு போகிறான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எனக்கு ஃபாதர் மாட்டினு தெரியும் நான் அவனை மாதிரிலாம் கிடையாது இது என்ன கேமரா ஓ வீடியோ எடுக்கவா அப்படின்னு சொல்லி இது ஓரமாக வச்சுட்டு மயில் சப்ஷூரோட வலது கையில் இருக்கிற ஒரு விரலை வெட்ட ஆரம்பிக்கிறான் மயில் சப்ஷூர் உயிருக்கு பயந்து கதறாரு அவர் கண்ணத்திலே அரிஞ்சிட்டு கத்தாத அந்த விரலையும் விட்டுட்டா சவம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி இடது கையில் இருக்கிற
அங்கிருந்து தப்பிக்கிற மணி சப்ஷு இருக்கு கண்ணாடிக்கு அந்த பக்கம் ஒரு டார்ச் லைட்டோட ஒல்லி தெரியுது அது ஃபாதர் மார்டின் ட்ரைவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கிட்ட போறாரு என்ன நீ அந்த பக்கம் வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாதர் மார்டின் அங்கே தப்பிச்சு ஓடி போயிடுறாரு அந்த பக்கம் போறதுக்கான வழியை தேடுறாரு பார்க்கல மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அங்கதான் முதல் முறையா அந்த வினோத உருவம் பறந்து போறத பாக்குறாரு அங்கிருந்து கிளம்புற மெல் சப்சூர் மாடியில டார்ச் லைட்டோட அந்த ஃபாதர் இருக்கிறத பாக்குறாரு அந்த ஃபாதர் அவரை பார்த்து சொல்றான் நீ அவரை பாத்தியா அவதான் நம்ம கடவுள் ஒரு புது புரட்சி இப்ப நம்ம கையில இருக்கு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு அவங்க அங்கிருந்து ஓடிடுறான் ஆரம்பத்துல இருந்து மேல் சப்சூருக்கு ஃபாதரை நம்பலாமா அப்படின்ற எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கு இருந்தாலும் மேல் சப்சூர் வேற வழி இல்லாம அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு மேல் சப்சூர் மேல ஏறும்போது நான் தரை உடஞ்சி கீழே விழுது அதுல கேமராவா ஒரு தவறு விட்டுறாரு அவர் மறுபடியும் கேமரா தேடி கண்டுபிடிக்கும் போது கேமராவோட லென்ஸ் கொஞ்சம் உடஞ்சி இருக்கு வேற வழி இல்லாம அதை எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாரு வழியில ஒரு தேட்டர் இருக்கிறத பாக்குறாரு அங்க இருந்து அவங்களை இறந்து போயிருந்தாங்க அந்த தேட்டர்ல ஒரு குறிப்பிட்ட வீடியோ மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அது டாக்டர் வெர்னிக்கோட இன்டர்வியூ அதில் அவர் வாழ்றர் ப்ராஜெக்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு இதை மனுஷனால் புரிஞ்சது ரொம்ப கஷ்டம்னும் இது மூலியமாக சூப்பர் ஆச்சர் திங்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு வாழ்க்கையில் அதிகமான திகில சந்திச்சவங்களை மட்டும்தான் இதுக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறத கேட்குறாரு மைல் சப்ஷர் அவர் அங்கேருந்து கிளம்பும்போது சில கோப்புகள் மூலியமாக அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு டாக்டர் வேர்னிக் ஒரு ஜெர்மன்னும் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் அவர் யூஎஸ்க்கு வர வைக்கப்பட்டார் அப்படின்னும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இதுக்கு முன்னாடி நாசியோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாம இல்லி கிளாஸ்ல ஆராய்ச்சிக்கு நடக்குது இவங்க மொர்ஃபோஜினிக் இன்ஜின் மூலியமா வாழ்றர் பாச்சுக்கிட்ட உருவாக்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்த இவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு வழி இத ஃபாலோ த பிளட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறத கவனிக்கிற மைல் சப்ஷூர் ஃபாதர் சொன்ன இடத்துக்கு போறாரு அங்க வழியில சில மனவாதிகள் கையில மெழுகுவத்தியோட அவர் வரவேற்கிறாங்க அது ஒரு சர்ச் வாசல்ல அந்த ட்வின்ஸ் ரெண்டு பேரும் அவரை வரவேற்று நின்றுட்டு இருந்தாங்க உள்ள போன மயில் சப்சூருக்கு அதிர்ச்சி என்ன அப்படின்னா ஃபாதர் மார்டின் சிலுவில் அறையப்பட்டு இருக்காரு அவருக்கு கீழே அவரை வணங்கியபடி பல மனநோயாளிகள் இருக்கிறாங்க மயில் சப்சூரை பார்த்த ஃபாதர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு நான் என்னோட வேலையை முடிச்சிட்டேன் இதுதான் கடவுள் இருக்கான ஒரே வழி இதுக்கு நீ தான் ஆதாரமா இருக்கணும் அவர் சொல்லி முடிச்சதும் கையில மெழுகுவத்தியோட இருந்த ஒரு மனநோயாளி அந்த சிலுவைக்கு தீ வைக்கிறான் ஃபாதர் மார்டின் அங்கேயே உயிரோட எரிஞ்சு இறந்து போயிடுறாரு ஃபாதர் மார்டின் கொடுத்த சாவியை வச்சு அன்பர் கிரவுண்டுக்கு போறாரு மயில் சப்ஷூர் ஆனா அங்கேயும் ஆரம்பத்துல அவரை தூக்கி போட்ட அந்த பெரிய உருவம் கொண்ட பைத்தியக்காரன் அவரை துரத்த ஆரம்பிக்கிறான் உன்னால இங்க தப்பிக்க முடியாது நீ பண்ணிய மாதிரி சாக போறடா அப்படின்னு சொல்லி அவர் தள்ளி விடுறான் ஆனா அந்த நேரத்துல அந்த வால் ரைடர் அந்த பெரிய உருவம் கொண்ட பைத்தியக்காரனை தாக்க ஆரம்பிக்குது அவனை தாக்கி அவனையே கொடூரமா கொண்டுடுது அண்டர் கிரவுண்ட்ல சேஃப் ரூம் குள்ள இருக்கிற ஒரு வயசானவரை பாக்குறான் மயில் சப்ஷூர் அந்த ஆள் இவரை பார்த்து சொல்றாரு அந்த வால் ரைடர் இவர் யாரும் இல்ல பில்லி தான் அந்த வால் ரைடர் பில்லி தான் அந்த வால் ரைடர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் என்னோட பையன் தான் நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் என் ஆராய்ச்சி அவனை பயன்படுத்திக்க கூடாது அவனை கொண்டா மட்டும் தான் வால் ரைட்டை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த சொல்றாரு அங்கதான் மயில் சப்ஷன் தெரிய வருது அந்த வயசானவன் தான் டாக்டர் வேர்னிக் அப்படின்ட்டு வால் ரைடர் கிட்ட ஜாக்கிரதையா இரு அவனை கொல்ல பார்ப்பான் அப்படின்னு அவனை எச்சரிக்கிறாரு அதை கேட்டிருந்த மயில் சப்ஷூர் அங்கிருந்து கிளம்புறாரு மோஃபோஜினிக் இன்ஜினை ஆஃப் பண்றதுக்கு அதோட பவர் கனெக்ஷனை கட் பண்ணிடுறாரு மோஃபோஜினிக் இன்ஜினுக்குள்ள இருக்கிற பில்லிய கொல்ல விடாம வால் ரைடர் மில் சப்ஷரை தாக்க ஆரம்பிக்குது அதுகிட்ட இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டு மில் சப்ஷூர் அந்த மிஷினை ஏட விடமா திருப்பி விட்டுறாரு ஸோ அதனால மோஃபோஜினிக் இன்ஜின்குள்ள இருக்கிற பில்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாக ஆரம்பிக்கிறான் அதை பார்த்துட்டு இருந்த வயல் ரைடர் அவனை அப்படியே மேலே தூக்கி அவரை தாக்க ஆரம்பிக்குது ஆனால் மயில் சப்ஷூரால் அதுகிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியல பில்லி செத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே வால் ரைடர் பவர் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது வால் ரைடர் மயில் சப்ஷூரோட உடம்புக்குள்ள போயிடுது மேலந்து கீழே விழுந்த மயில் சப்ஷூர் பலத்த அடியோட எந்திரிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறாரு சுற்றி முற்றி பார்க்குறாரு அந்த வால் ரைடர் எங்கேயுமே இல்லை பில்லி இன்ஜின்குள்ளேயே செத்து கிடக்கிறான் கஷ்டப்பட்டு எந்திரிச்சு வெளியே போக பாக்குறாரு அவர் வெளியே போகும்போது கதவை திறந்துகிட்டு டாக்டர் வேர்னிக் கூட காட்ஸ் உள்ள வராங்க மயில் சப்ஷூரை பார்த்து துப்பாக்கி நீட்டுறாங்க மயில் சப்ஷூர் இட சுடாதிங்கன்னு சொல்லியும் ஆனா அவரை சரமாரியா சுட்டு கொண்டுடுறாங்க மயில் சப்ஷூர் கண்ணை மூடும் போது காட்ஸ் எதையோ பார்த்து பயந்து அவன் வந்துட்டான் அவனை தாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கதையை சாகிறத மயில் சப்ஷூர் கேட்டுக்கிட்டே இறந்து போயிடுறாரு இந்த கதையும் இதோட இப்படியே முடிஞ்சிருது
இதோட முழு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கேம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண எஸ் அஃபி அவருக்கும் சிவகுமார்க்கும் டிஜி சிவா அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இவங்களாலுமே அவுட் லாஸ் டூ தான் கேட்டுருந்தாங்க ஆனால் அவுட் லாஸ் ஒன்று முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவுட் லாஸ் டூ பார்க்க முடியும் ஸோ அவுட் லாஸ் டூவை இனி ஒரு எபிசோடில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்க இந்த செக்மெண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா முடிஞ்சளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து இந்த வீடியோக்கான வியூஸ் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கிட்ட ஆகிடுது ஸோ அதுக்கேற்ற வியூஸ் வராதனால தான் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கே அவ்வளோ நாள் ஆச்சு ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு வியூஸ் சொன்னால் மட்டும்தான் எங்களால் அடுத்தடுத்து வீடியோ பண்ண முடியும் கீழே யூடியூப் சேனலோட ஃபேஸ்புக் கம்யூனிட்டி லிங்க் இருக்கு பிடிச்சதுனா ஜாயின் பண்ணிங்க உங்களோட இன்ஸ்டன்ட் கழிவுகளுக்கு அங்கே இன்ஸ்டன்ட்டாக டக்குன்னு பதில் கிடைக்கும் அடுத்த என்ன வீடியோ பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க